Nokia TA1700 cihazlarda FRP nasıl açılır? Bu videoda kısaca izah edeceğim. Öncelikle Wi-Fi'yi tanıtıyoruz arkadaşlar cihazımıza ve devam ediyoruz. Ee, görünebilir, görünürlük seçeneklerine giriyoruz. Erişebilirlik. Buradan tal kabuğu açıyoruz. Engelliler modunu. Buradan tamam diyoruz. Burada bir L çizelim. Talkboard ayarlarına giriyoruz. Buraya girdikten sonra ses artı ve ses eksi tuşuna aynı anda basıp e, erişebilirlik modunu kapatıyoruz. Ve aynı menüden yardım ve geri bildirime tıklıyoruz. Burada en üstteki seçeneğimize gireceğiz. Bu menüde. Burada bizi bir videomuz gelecek. Bu videoyu açacağız. Bu videoyu açmadan önce öncelikle cihazımızı sıfırlayacağız. Wi-Fi'mizi girdikten sonra güncelleme almaması gerekiyor cihazımızın. Güncelleme alırsa tekrar format atıp deneyeceğiz. Çünkü güncelleme aldı mı YouTube'dan baş, e, güncelleme istediği için e, tekrar sıfırlayıp yapacağız. Yani güncellememize geçmeyeceğiz. Wi-Fi'yi tanıtıp geri döneceğiz. Bu işlemleri yapabilmemiz için. Şu anda bizi Chrome'a yönlendirecek. Gördüğünüz gibi burada evet diyoruz. Kabul et ve devam et diyoruz. Ses kısmı artıya basıp, ses kısmı ve artıya basıp e, talka botu kapattık arkadaşlar. En üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar burada. Buraya en üsttekine tıkladıktan sonra buradan e, Apex e, APK indireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dosyayı indirip kuracağız. İzin ver diyeceğiz dosyamızı indirmesine. Şu anda dosyamız iniyor. Bu dosyamız indikten sonra kuracağız. Bizi cihazın menüsüne ulaştıracak buradan. E, aç diyeceğiz. İndir dedikten sonra. Şu anda dosyamızı indiriyor. Evet aç diyoruz. Ve cihazımızın menüsüne ulaşıyoruz. Biz kuracağız önce cihazımızı. Şey, APK'mızı. Kurduktan sonra direkt bizi menüye atıyor zaten. Şu anda kurulumun bitmesini bekliyoruz. <gülüyor> bu kurulum bittikten sonra e, gördüğünüz gibi menümüz geldi. Buradan tekrar kromaya giriyor. Buraya tekno çare yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da kuruyoruz indirdikten sonra. Burada dosya TC'ye yüklenmiş olan bir dosya var. Onu indirirseniz daha kolay oluyor. Bu da bilginize. Evet indirme saniyemiz bitti ve indireceğiz şimdi. Dosyayı indir diyor. Ve indiriyoruz. Reklam atarsa kaldırabilirsiniz. Evet. Bu dosyamız da indi. Bunu da kuruyoruz. Tekno çaremizi. Geriye dönüyoruz arkadaşlar. Her iki APK'mızı da kurduktan sonra ayarlara giriyoruz yukarıdan. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Güvenliği buluyoruz. Güvenlikte cihaz yöneticilerini bulacağız.
cihaz yöneticilerine girdikten sonra buradaki tıkların hepsi kalkmış olacak. Tıklı olan varsa kaldırın. Örnek verelim. Misal bu şekilde tıklıysa bunu kaldıracağız. Geriye dönelim. Menü ayarlara tekrar. Şimdi buradan uygulamalara gireceğiz arkadaşlar. Tabi bu işlemleri Apex'i kurduktan sonra zaten menümüz geliyor. Tekno çaremizi mutlaka kuracağız. Tekno çaremizi kurduktan sonra e, bu işlemleri yapacağız. Uygulamalara tekrar giriyoruz. Sis, i̇şletim sistemini göster diyor. Sistem işlemlerini göster. <gülüyor> Google Account Manager'ı bulacağız buradan. Onu devre dışı bırakacağız. Google Hesap Yöneticisi. Bunu devre dışı bırakacağız. Daha sonra Play Store hizmetlerini devre dışı bırakacağız. Geriye döneceğiz. Hesaplara dönelim. Hesaplara gireceğiz burada. Hesaplara e, hesap ekle diyeceğiz. Ben eklemiştim. Şu mavi olan Google'a hesabımızı ekleyeceğiz. Ben eklemiştim. Size örnek olsun diye gösteriyorum. Bu mavi olana mavi Google'a geriye dönelim. Hesabımızı ekledik varsayalım burada. Geriye dönüyoruz. Şimdi kapatmış olduğumuz iki tane devre dışı bırakmış olduğumuz iki tane uygulamamız var. Hesabımızı girdikten sonra onları şey yapalım. Burada işlem işletim sistemini göster diyeceğiz. Dur bir saniye. Uygulamalara uygulamalara giriyoruz arkadaşlar. İşletim sistemini göster diyoruz. Devre dışı olanları göster diyoruz. İki tane devre dışı bırakmıştık. Onları tekrar etkinleştiriyor ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Daha sonra o yem kilidini açıp sıfırlıyoruz. Kolay gelsin.